നമ്മൾ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൊബൈൽ അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനോട് ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒതുങ്ങി കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെ തുറന്നു വരുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാകുമ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾ ഈ മൊബൈൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈലിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അമിത അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ടി വി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പ് ടി വിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് അകറ്റി കുട്ടികളെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ എത്തി എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുട്ടികളെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിനാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ണിനുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനസികപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷനാണ് എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പിന്നെ ഡ്രങ്കാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളു കുടിയനായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളു കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന മാനസിക വിഭ്രാന്തികളാണ് അയാൾ അതിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അതേപോലെ കുട്ടികൾ ഇത് അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്ഥിരമായി മൊബൈൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറിഞ്ഞു ഉടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളർന്ന് വളരെയധികം അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കുക കുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട കുട്ടി ചിന്തിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് രക്ഷിതാവ് ചിന്തിക്കേണ്ട എൻ്റെ മകൻ ഇത്തരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് കൂടുതലാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊരു നമ്മൾ ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം മുതൽ നീ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂ ജെൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാല കാല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും പാരൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴെന്താണോ സാഹചര്യം അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കണം ആ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു സമയം വയ്ക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പോലും കാർട്ടൂൺ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയം വയ്ക്കുക എത്ര സമയം മുതൽ എത്ര സമയം ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഹാഫ് ആൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈം ബൗണ്ടർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ പരമാവധി കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ അവർ പിന്നെ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും നാട്ടുമ്പുറത്താണെങ്കിലും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നേ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചും കളിച്ചും ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരുപാട് അറിവുകളും നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ സഹകരണങ്ങളാണെങ്കിൽ കൊടുത്തും വാങ്ങിയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചും അവരുടെ എല്ലാവിധ ഒരു സൈക്കിക് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലോകത്തേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ അവിടെ 